కోరిక మన్నించి నా మొదటి సినిమాకి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం ఇది నా మొదటి సినిమా నా మొదటి ప్రొడక్షను మొదటిసారిగా ఒక నటుడుగాను నిర్మాతగాను పరిచయం అవుతున్న ఇండస్ట్రీకి మీ అందరి దీవెనలు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ నేను బిల్డర్ అండి బోయినపల్లి వెంచర్ చేస్తాను యాక్చువల్ సివిల్ ఇంజనీర్ నేను ప్రొఫెషనల్ బిల్డర్గా ఉంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం ఐఎమ్ కీర్తన పొద్వాల్ దిస్ ద వెరీ ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ టు ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఐ విష్ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యూచర్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ బిఫోర్ దాట్ ఐ హ్యావ్ డన్ ఇన్ కెనడా లైక్ టూ మూవీస్ వన్ ఇస్ ఎట్ టు బి రిలీజ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద director and the producer and the whole team who is introducing me to the telugu industry hope for the best thank you so much no is in my music director ne uh rashagar gar ki thanks appali is giving me this opportunity and the director gar kuda na thanks five songs already ok song complete ga tayar ayipindi to our under construction so we'll be completing them soon sabaku vichesina andariki namaskaram booking ga మా ప్రెస్ వాళ్ళకి ఈ అజిత్ క్రియేషన్స్ రాజశేఖర్ హీరోగా నటిస్తున్న హీరోయిన్గా ఒక కన్నడ హీరోయిన్ని ఫస్ట్ టైం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది దీనికి దర్శకుడు దర్శకులు అంజనీ కుమారు నాకు మెడ్రాస్కి ఫోన్ చేసి చెన్నైకి ఫోన్ చేసి సార్ మీరు దీంట్లో ఒక డిఫరెంట్ అయిన క్యారెక్టర్ చేయాలి ఒక గుడ్ పాలిటీషియన్ ఒక మంచి రాజకీయ నాయకుడు ప్రతిపక్ష నాయకుడు హూ హేట్స్ కరప్షన్ హూ నీడ్స్ ఎ స్ట్రైట్ గవర్నమెంట్ చక్క న్యాయ న్యాయం కోసం పోరాడుతూ అన్యాయాన్ని అక్రమాన్ని అరికట్టాలని ఒకే ఒక ఉద్దేశం ఉన్న ఒక గుడ్ పాలిటిషియన్ క్యారెక్టర్ అండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పగానే ఆయన నా క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పారు చాలా నా క్యారెక్టర్ మోడులేషన్ కానీ డైలాగ్ రెండరింగ్ కానీ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది కూడా చెప్పారు చెప్పగానే వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ సో ఐ థాట్ వై నాట్ వె డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కదా నీ క్యారెక్టర్ ఒప్పుకోవడం జరిగింది ఈ అజిత్ క్రియేషన్స్లో ప్రొడ్యూసర్ హీరో రాజశేఖర్కి మంచి రానిపు వచ్చి పిక్చర్ పెద్ద హిట్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా ఆడాలని ఇందులో ఉండే టెక్నీషియన్స్ మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మూర్తి కానీ కెమెరామెన్ మా గురుగారు ప్రియేష్ ప్రకాష్ గారి అబ్బాయి సో అందరూ తిరిగి చూస్తే అంతా ఇట్స్ లైక్ ఎ బిగ్ ఫ్యామిలీ అంటే రూట్స్ అన్నీ అలాగే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడాలి అందరు టెక్నీషియన్స్కి అందరు ఆర్టిస్ట్కి ఇందులో పాల్గొనే ప్రతి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న పెద్ద లేకుండా అందరికీ మంచి పేరు రావాలి మంచి సక్సెస్ఫుల్గా ఒక సినిమాతో కాకుండా చాలా సినిమాలు తీయాలని హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి అది కోరుకుంటూ మనసు నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ వెరీ మచ్ సత్య సత్యప్రకాష్ అంటే అందరూ పిలుస్తారు రే సత్య అనేసి బయట వాళ్ళు కొంతమంది చూడగానే అదొక విలన్ విలన్ అంటారు అనమాట కొంతమంది సత్యరాజ్ అంటారు అసలు సత్యప్రకాష్ అనేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ యాక్చువల్లీ ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను ఎక్కడో ఉన్నా అన్నట్టుగాను ఆల్వేస్ ఆమ్ క్రెడిటెడ్ ఫర్ తెలుగువాడు అయి ఉండి కూడా తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇప్పటికీ చాలామంది అంటారు ఇది తెలుగైనా కాదు వీడు జపనగా కన్నడ లేకపోతే బీహారీ హిందీ ఎనీహో సో ఈ సినిమాలో చేస్తున్నందుకు న్యాచురల్గా సత్యప్రకాష్ అనగానే ఒక చాలా మంచివాడు ఆల్మోస్ట్ హీరోలా ఉంటాడు కానీ దరిద్రుడు దుర్మార్గుడు దుష్టుడు నీచుడు రాక్షసుడు ఇలాంటివన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉంటాయి అనమాట అగైన్ ఏ విలన్ బట్ ఒక రిమైండ్ ఇస్తుందన్నమాట మళ్ళీ ఒక సీతారామరాజు సమరసింహారెడ్డి నరసింహనాయుడు పోలీస్ స్టోరీ ఆ అన్ని ఫ్రేజెస్ని తీసుకొని మన డైరెక్టర్ అంజనీ కుమార్ గారు చేసి చాలా మంచి బాగా ఒక క్యారెక్టర్ని ఎలాగ మోడులేట్ చేయాలి ఏంటంటే మోడులేషన్స్ పెట్టాలి ఎలా దీన్ని ప్లే చేసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి అవన్నీ చెప్పారు ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ అబ్వియస్లీ రుద్ర పేరు అనే చాలా పవర్ ఉంది అండ్ రాజశేఖర్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ కూడా అగైన్ పోలీస్ అన్నట్టుగా ఒక పోలీస్ క్యారెక్టర్ హీఈస్ గోయింగ్ టు సక్సీడ్ అండ్ మనందరం కూడా సక్సీడ్ అవుతాం దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ అందరికీ బాబా గురించి తెలిసే ఉంటుంది సో బాబా దగ్గర మోటో శిష్యుడు వెళ్ళి అడిగేట బాబా నువ్వు అసలు ఏంటి అని అంటే బాబా చెప్పేట నేనేంటి అంటారు నువ్వు నన్ను పిలువు ఎప్పుడు ఎక్కడ పిలిచిన సరే నేను టక్కని వస్తా అనేసి అలాగా అన్నాడు ఎస్ డెఫినెట్గా వస్తా అన్నాడు ఆహానిసి వాడు వెళ్ళాడు వాడు బాబా 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 అనుకున్నాడు ఓ పదిహేను రోజుల తర్వాత మళ్ళీ బాబాని కలిసట హే నేను పిలిస్తే వస్తా అన్నాడు అది గుడ్డు రాలేదు వెళ్ళలేదు ఏంటిది అన్నాడు నువ్వు నన్ను పిలిచేమన్నాడు పదిహేను రోజుల పాటు రోజు బాబా 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 అన్నాడు ఎందుకు రాడు ఓకే అలాంటి బాబాతో పాటు పక్కన ఇంకేదైనా మనసులో అనుకున్నావా అన్నట్ట 
అంటే చెప్పేట నేను బాబా అని పిలవగానే నిజంగా బాబా వచ్చేస్తాడా అనేసి చెప్పాడు నీకు ఆ డౌట్ ఎందుకన్నాడు ఎందుకు అలాంటి డౌట్ బాబా అని పిలుస్తే వచ్చి తిరుగుతాడు అలాగా ఒక సినిమా తీసినప్పుడు విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇప్పుడు వృద్ధా అన్న సినిమాతో అతను చేస్తున్నాడు అంటే నేను అతనికి అదే చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు టిపికల్ ప్లానింగ్తో పాటు చేయండి గ్యారంటీగా సక్సెస్ అవుతుంది ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ గుడ్ సినిమా ఏమాత్రం డౌట్ చేయగలనా చేయలేనా ఆ చేయలేనా అన్నది వద్దు ఈవెన్ సెకండ్ థింగ్ ప్రతి దీనికి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి మనకి ఒక పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి ఎంతోమంది మిస్ అయిపోతున్నాం ఆ పాజిటివ్ ఎనర్జీని చిన్న విషయం ప్రతి దీనికి కూడా వినాయకుడు విఘ్నేశ్వరుడు గణపతి వాళ్ళకి పూజ చేస్తాం కానీ మన పిల్లలు ఎవరు కూడా గుడికి వెళ్ళరు గుడికి రమ్మంటే కూడా నేను రానంటారు అలాంటి వాళ్ళు చిన్న ఇంబై చేద్దాం మనం ప్రతి వాళ్ళకే చెప్తాం మన పిల్లలకి రే ఒక్క మాట ఇంట్లో గుడికి వెళ్ళకపోయినా సరే ఇంట్లో దేవుడికైనా సరే ఒక మాట ప్రణమ్యం శిరసాదేవం గౌరీపుత్రం వినాయకం భక్తావాసం స్మరణత్యం మాయర్ కామార్థ సిద్ధి ప్రథమం వక్ర తుండంచ ఏకదంతం తృతీయ తృతీయం కృష్ణమం యాక్షం గజవక్రంతో చతుర్థకం లంబోదరం పంచమంచ సష్టమం వికటమే వచ్చా సప్తమం విఘ్న రాజేంద్రం ధూమ్రవర్ణం తటాష్టకం నవమం బాలచంద్రం చా దశమంతు వినాయకం అలాగా వినాయకుడికి పన్నెండు పేర్లు చాలా ఈజీగా హాఫ్ ఐ మినిట్ పడుతుంది మీ పిల్లలకి నేర్పండి యూ సీ ద పవర్ ఇన్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ సో ఆ పవర్ పాజిటివ్ పవర్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి ఆన్ దిస్ సార్ దాన్ని తీసుకొని మనం మన ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి డెడికేట్ చేసి ఈ రుద్ర అన్న సినిమాని పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి అనేసి మనసే వాచ అందరం కలిసి కోరుదాం దట్స్ ద థింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా పేరు అంజనీ కుమార్ అండి ఫస్ట్ మూవీ ఇది సో ఇది ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఒక చిన్న కథ చెప్పాను అది అంటే రెండు సాంగ్స్తో కొద్ది చిన్న కథ ఇది కొంచెం తక్కువ బడ్జెట్లు అయిపోద్దండి పిక్చర్ చేద్దామంటే తర్వాత లేదండి తీసేది తీస్తున్నాము ఏదన్నా కమర్షియల్గా తెద్దామంటే బిజినెస్ పరిస్థితులు అవి కూడా బాగులేవండి ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు మీరు డేర్ చేస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోద్ది మళ్ళీ ఫస్ట్ సినిమా నేను చేసి ఏదన్నా ఇది జరిగినా కానీ మళ్ళీ నాకు తర్వాత ఫ్యూచర్ ఉండదు ఇదైతే ఓకే అని చెప్తే కాదండి మీరు ఏం చేయొద్దు సినిమాని మీరు ఎనుకున్నది అనుకున్నట్టు తీయండి సో తర్వాత అనేది భగవంతుడు చూసుకుంటాడు మనం పని మనం చేద్దాం అని చెప్పేసి ధైర్యంతో ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పించుకున్నారు రుద్ర ఐపీఎస్ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే స్టేట్లో ప్రతి చోట రాజకీయం ఎలా అయిపోయిందంటే జనాలు మొత్తం ఒక రాజకీయ నాయకుడిని ఎన్నుకునేటప్పుడు ఏదో చేస్తాడు ఇక ఇతను వచ్చాడు ఓకే ఇంకా మారి ఉంటాడు ఇంకొక అవకాశం ఇద్దాము అని చెప్పి ఒక అవకాశం ఇస్తుంటే ఈ పాలిటిక్స్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అంటే పాలిటిక్స్ అంటేనే విరక్తి పుట్టేటట్టుగా జనానికి అసలు అది ఒక సెక్షన్ ఉంది అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే ఒక అసహ్యమైన ఇదిగా వచ్చింది కానీ భారత రాజ్యాంగంలో రాసిన దాన్ని బట్టి ఒక నాయకుడు ఒక ఓటేస్తే ఐదేళ్ళు గెలవాలంటే కింద ఐపీఎస్ ఆఫీసరు ఎంత చదువులు చదివిన వాళ్ళు కూడా ఒక ఆఫీసర్స్ కూడా వాళ్ళకి సెల్యూట్ పెట్టి పక్కన ఉంటున్నారు ఒకవేళ ఏదన్నా ట్రాఫిక్లో కానీ ఏదన్నా ఉంటే వాళ్ళకి సైడ్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు ఎందుకంటే జనాలకు ఏదన్నా చేస్తారని కానీ అంత వేగ్ అయిపోయిన వ్యవస్థ దీంట్లో వెక్స్ అయిపోయిన దీంట్లో ఒక మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి శంభు ప్రసాద్ శంభు ప్రసాద్ భానుచంద్ర గారు చేస్తున్నారు ఈయన తండ్రి సవ స్వతంత్ర సమర యోధుడు వాళ్ళ తండ్రి బాటలోనే నడుస్తూ అర్ధరాత్రి వచ్చిన ప్రజలు ఏదన్నా అడిగినా కానీ ఒక నియోజకవర్గంలో కంచుకోటలాగా ఉంటూ ఎవరు అడిగినా ఏది అడిగినా ప్రభుత్వం ఇవ్వకపోయినా తన ఆస్తిని అయినా సరే అమ్ముకొని ప్రజలకు సేవ చేసే ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ ఒక అద్భుతమైన పొలిటీషియన్ క్యారెక్టర్ తర్వాత సత్యా గారి క్యారెక్టర్ సత్యప్రకాష్ గారు చేస్తున్నారు దీన్ని ఎట్టగైనా అల్టిమేట్గా తన సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించుకొని ఇల్లీగల్ కాంటాక్ట్స్ అన్నీ చేసి తన సామ్రాజ్యం ఒక సామ్రాజ్యం ఇది నాది నేనే ఇక్కడ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇక్కడ ఏం లేదు ఎవరు వచ్చినా కానీ నేను చెప్పినట్టు తినాలనే ఒక సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించుకున్నాడు ఈ దీంట్లో ఈయన మామగారి క్యారెక్టర్ విజయ రామరాజు గారు చేస్తున్నారు ఆయన ఈరోజు రాలేదు విజయ రంగరాజు గారు ఆయన ఈరోజు రాలేదు ఆయన ఒక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ మంత్రి కొడుకు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించి గర్భవతిని చేస్తాడు గర్భవతిని చేసిన తర్వాత ప్రతిపక్ష నాయకుడైనటువంటి శంభు ప్రసాద్ ఇది ఆ అమ్మాయిని గర్భవతి చేసిన తన కొడుకు కాదు తన కొడుకే చేశాడు అంటాడు తను కాదంటాడు అప్పుడే ఎలక్షన్స్ వచ్చి సీఎం అభ్యర్థి రేసులో ఉన్నప్పుడు డిఎన్ఏ టెస్ట్కి ఆ అమ్మాయిని చంపేస్తారు విషం పోసి చంపేసిన తర్వాత ఈ చంపింది మేం కాదు గర్భవతి చేసింది మేం కాదు అంటారు డిఎన్ఏ రిపోర్ట్కి ఆదేశించింది లేదండి డిఎన్ఏ రిపోర్ట్కి ఆదేశించిన తర్వాత డిఎన్ఏ రిపోర్ట్ కూడా కాదని వస్తుంది అదేం జరిగింది అనేదే కథాంశం డిఎన్ఏ రిపోర్ట్
ఆ పైన బేస్ చేసుకొని స్క్రీన్ ప్లే బేస్డ్ కథ ఒక ఎమోషనల్గా ఒక విశ్రాంతి వరకు ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకొని ఒక ఐదు సాంగ్స్తో కొంచెం సీరియస్గా తీసుకొని అది డైలాగ్స్ అవి పవర్ఫుల్గా పెట్టుకొని రావు దగ్గర చేసి వచ్చారు నాకు అప్పటి నుంచి పరిచయం రాఘవేంద్రరావు దగ్గర వర్క్ చేసినప్పటి నుంచి అలాగే మంచి మల్టీ టాలెంట్ పర్సన్ ఒక టూ త్రీ మూవీస్ కింద చేశారు అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి అయితే సబ్జెక్ట్ చాలా బాగుంది ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నా అలాగే మా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఇప్పటి వరకు ఇంజనీరింగ్ వరకు బిల్డింగ్ బిల్డర్స్ చాలా బిజినెస్లలో సక్సెస్ అయ్యారు ఈ వృత్తిలో వచ్చినందుకు ఇళ్ళైనా సక్సెస్ అవుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్స్ చెప్తాను